Chauvelin chocado com o desempenho da Mercedes na Hungria e mais acusações de irregularidades no motor tanto de Red Bull quanto de Mercedes, com mais um capítulo vindo à tona. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui um vídeo que é quase que uma sequência daquele que postamos no dia 3 de agosto, falando para vocês das trocas de acusações que ambas as equipes que estão disputando o título estão fazendo uma a outra e também colocando em xeque a lisura esportiva durante todo esse período agora de férias e com certeza isso vai chegar até o grande prêmio da Bélgica. Para a gente entender o cenário eu vou explicar tudo para vocês, antes eu tenho que passar para fundamentar tudo aqui e então vocês entenderem o que está acontecendo, se você não viu o vídeo do dia 3 de agosto, dá uma olhada lá. Vamos agora então passar pelo seguinte, para você entender a linha do tempo. Além das acusações daquele vídeo do dia 3 de agosto, a Mercedes trouxe também uma atualização considerável para Silverstone, que deu sim uma performance mais próxima da Red Bull. O que não se esperava é que na Hungria a Mercedes fosse andar tão bem novamente. É claro que nós não tivemos uma corrida disputada entre Red Bull e Mercedes, porque a Red Bull foi tirada logo na primeira curva. Mas ainda assim o ritmo, pelo menos no quali que foi apresentado pela Mercedes, surpreendeu o Shovlin, que é um dos principais nomes da Mercedes. Ele fala que tem que examinar os dados nos próximos dias para entender o que aconteceu na Hungria, já que o pacote de Silverstone acabou trazendo um desempenho útil, ou seja, um desempenho que eles não estavam esperando em pistas mais travadas. Ele ainda fala que o carro estava funcionando bem na Hungria, que estava mantendo a temperatura dos pneus e tinha um equilíbrio muito bom e que, sendo honesto, eles mesmos, Mercedes, estavam surpresos com isso, agradavelmente surpresos. Ele ainda fala que ficou surpreso por ver Verstappen atrás de Hamilton por quatro décimos no quali e também fala que era um circuito que deveria servir muito bem a Red Bull que eles sempre se preocupam muito quando vão para circuitos em que o downforce é misto ou então um pouco maior, justamente porque a Red Bull tem uma certa vantagem nesse tipo de pista historicamente. Então o primeiro passo para a gente entender é que teve uma atualização da Mercedes que deu certo até demais, trazendo resultados que eles mesmos não esperavam. E aí nós vamos para aquilo que acaba sendo o ponto chave desse vídeo. Conforme a matéria que está lá no Racing News, você confere inclusive aí na descrição, mais acusações estão sendo jogadas no ventilador, dessa vez quem está fazendo a acusação é o Helmut Marko. Se a Mercedes estava acusando a Red Bull de estar tá com o motor adulterado, ou então de ter tido algum tipo de bloqueio por parte da FIA, justamente por ter algum tipo de sistema ilegal no seu motor, agora a Helmut Marko rebate e rebate forte. Se antes ele tinha falado que a Mercedes tinha um sistema de refrigeração que não podia ser utilizado e com isso eles estavam ganhando potência e isso justificaria o ritmo de reta de Silverstone e também na Hungria, agora o Marco afirma com todas as letras. Eles não somente trouxeram updates para o carro, mas também para o motor. É por isso que estão tão rápidos novamente nas retas desde Silverstone. Isso é um tanto quanto grave, ambas as acusações são graves, mas nesse caso, se teve uma atualização de motor, nós sabemos que estamos lidando aqui com regulamento técnico, tanto na questão da Red Bull sendo acusada, quanto a Mercedes sendo acusada, ambas estão sob os olhares de um regulamento técnico. E se você tem acompanhado o canal nesses últimos dias, visto aí principalmente a questão do Sebastian Vettel, você já deve ter entendido que tudo aquilo que burla o regulamento técnico é de natureza grave e, portanto, a penalização também acaba sendo mais pesada. Isso pode acarretar em, às vezes, perder pontos no campeonato, posições na próxima corrida, desclassificação, enfim, uma série de fatores que realmente prejudicam a equipe no âmbito desportivo, ainda mais na disputa de um título. É claro que o Helmut Marko foi se defender das acusações da Mercedes de que estariam tendo algum tipo de bloqueio por parte da FIA. Ele fala que isso é completamente nonsense, é absurdo, que não tem restrições algumas, nem, nem da FIA, nem da Honda, e que eles não mudaram o seu motor, eles andaram na Hungria com o mesmo de Silverstone, isso no caso principalmente de Verstappen. Vale lembrar 
mais uma vez aquilo que também falávamos no vídeo, se não me engano de anteontem, da possível punição para a Red Bull em ambos os carros, isso porque a Red Bull vai ter que mudar o motor do Verstappen e também do Pérez indo para a terceira unidade, e a partir do momento que eles forem para a terceira unidade no início da segunda metade do campeonato, fatalmente vão ter que utilizar uma quarta unidade mas para o final do campeonato sendo então punidos por conta dos acidentes. O Pérez ficou com o motor inutilizável depois da batida na Hungria e o Verstappen já vinha com problemas depois da batida de Silverstone, foi constatado o problema, então dá uma olhada naquele vídeo se você não viu também para você entender direitinho. A troca de farpas aqui, ela já está passando do que é simplesmente um desestabilizar mentalmente o adversário, isso quer dizer que as equipes estão mesmo buscando provas, buscando dados para corroborar uma fraude da sua rival. Então olha só o que nós estamos vendo agora, nós podemos ter um campeonato mundial que pode ser definido ou muito bem encaminhado para uma equipe devido a punições e a questões de fraudes, isso claro se uma das duas equipes acabarem provando que a outra está fraudando o regulamento. E se as duas estiverem fraudando? Aí é uma situação bem curiosa, a gente não sabe como vai ser a pena para cada uma delas. Mas se a Mercedes estivesse utilizando do sistema de refrigeração para poder dar mais potência para o seu motor, ela com certeza vai ter uma penalização bem pesada. E se a Red Bull teve algum tipo de restrição por parte da FIA, a princípio ela não vai receber punição, porque essas restrições quando são colocadas, elas são colocadas justamente para evitar que a equipe continue utilizando um sistema que não deveria estar em vigor, ou seja, é como uma segunda chance que a FIA dá, e de acordo com a matéria que você viu lá naquele vídeo do dia 3 de agosto, é uma coisa até comum na Fórmula 1, a equipe quando é descoberta em alguma coisa que não deveria, a FIA tende a primeiro falar com essa equipe e botar panos quentes de forma que nem saia na mídia, mas se a coisa toma uma proporção maior, como a acusação de uma outra equipe, um protesto de uma outra equipe rival, aí a FIA é obrigada a penalizar. Por exemplo, a questão da Ferrari, você se lembra bem daquela do combustível, né? A questão da Ferrari de estar tá com o combustível adulterado, fazendo um sistema em que o seu motor realmente despejava uma potência absurda em 2019, quando todo mundo começou a protestar, a Ferrari acabou sendo punida e até hoje a gente não sabe exatamente o que tinha ali, a única coisa que se sabe é que claramente a FIA acabou podando as asinhas da Ferrari naquela temporada 2020 e com isso a Ferrari foi péssima de motor, ela realmente tinha pior velocidade de reta, era o pior motor do grid e agora eles estão começando a se recuperar, então tem toda uma situação por trás, toda uma atividade por trás disso tudo que pode definir o campeonato mundial e essas acusações estão começando aí para um nível onde as equipes vão ter que provar que o seu rival está sim utilizando um sistema fraudulento com relação ao regulamento técnico. Mas o que você acha disso tudo? Tem alguém blefando aí? Os dois estão blefando ou os dois estão realmente com algum tipo de prova? Ou então pelo menos um deles? Diz aí nos comentários enquanto meu vizinho começa a fazer aqui obra, né? Até no domingão. Mas é isso. Um grande abraço, valeu e falou!